தேசிய பேர் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா மணியரசன் அவர்கள் கருத்துரை வழங்க அழைக்கின்றோம் ஐயா அவர்கள் புலவர் இறை கொரோனா அவர்களுடைய இறுதி கால நிகழ்வு வந்து முழுமையாக இறப்பதற்கு மறைவதற்கு கூற சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு வரை அவர் உடன் இருந்து முழுமையாக கவனித்து உடன் ஒரு ஆறுதலாக இறுதிய காலத்தில் இறுதி நேரத்தில் நம்மளுடைய தமிழ் அன்பராக தமிழ் குடும்பத்தில் ஒருவராக அங்கே துணை நின்றவர் என்ற அடிப்படையிலே அவரை நாங்கள் உணர்வு பூர்வமாகவும் நன்றி உணர்வோடவும் இங்கே அழைக்கின்றோம் இறை குருவனார் ஐயா அவர்களுடைய நூல்கள் வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் நம்முடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா பூங்குண்டன் அவர்களே நூல்களை வெளியிட்டு சிறப்பித்திருக்கும் தமிழர் தேசிய முன்னணியுடைய தலைவர் நம்முடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஐயா பல நெடுமாறனவர்களே பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த தலைவர்களே நண்பர்களே தோழர்களே குழுமியர் பெரியோர்களே சார்ந்தோர்களே சகோதரே நான் இந்த விழாவில் உள்ளே வந்தபொழுது ஒரு இளம் மாணவி போன்ற ஒரு பெண் வரவேற்புரையோ அறிமுக உரையோ ஆற்றிக் கொண்டிருந்தார் சிறப்பாக உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தார் யார் என்று ஐயா ஐயா கல்லையார் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்தாக கேட்டேன் இறைக்குருவனால் பேட்டி அப்படி சொன்னாங்க இது பெரும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது என்னுடைய பேட்டி இந்த மேடையில பேசினா எப்படி மகிழ்வேணும் அப்படித்தான் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு குடும்பத்தை தன்னுடைய கொள்கையோடு இணைத்து வாழக்கூடிய நடைமுறையை பாவலரையர் உருவாக்கினார்கள் இறைக்குருவனார் அதை தொடர்ந்தார்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கிறது அரிது குடும்பங்கள் நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் என்று பாவேந்தர் சொன்னார் எடுத்துக்காட்டான குடும்பம் நம்முடைய பாவலதேர் குடும்பம் இறைக்குருவனார் குடும்பம் இங்கே பேசியவர்களும் இதை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கணும் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகள் மருமக்கள் இப்படி வாழ்ந்தார்கள் இந்த நூல் தொகுப்பு என்பது நம்முடைய இளம் தலைமுறைக்கு தமிழன் தமிழச்சிக்கு ஒரு ஒரு கலை களைஞ்சியும் போல் இருக்கும் நான் முழுசா பார்க்கல ஏனென்றால் எனக்கெல்லாம் ஐயம் ஏற்பட்டால் இறைக்குருவனார் தான் கேட்பேன் இது எப்படி அது எப்படி என்று கேட்பேன் பொன்னாணத்தில் ஏற்பட்ட சரி வந்து நமக்கு ஆண்டுதானா என்ன ஏது என்று ஐயம் ஏற்பட்டாலும் சரி தமிழர் திருநாள் என்று எப்பொழுது பொங்கலுக்கு பேர் வந்தது என்று ஐயம் ஏற்பட்டாலும் சரி இறைக்குருவனாரே கேட்பேன் அவர் எடுத்து சான்றுகளோடு சொல்வார் எனவே நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தமிழர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஒரு ஐயம் வரும் பொழுது இந்த நூல் தொகுதியில் இருந்து பார்த்தால் பல வினாக்களுக்கு ஐயங்களுக்கு தெளிவும் விடையும் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாகத்தான் இது இருக்கும் அப்படித்தான் ஐயா அவர்கள் விளங்கினார்கள் அடுத்ததாக நம்முடைய வரலாறு நம்முடைய இனம் இது பற்றி எல்லாம் தமிழர்களிலிருந்து ஆய்வாளர்கள் எழுதி அதுதான் சான்றா இருக்கணும் ஐரோப்பிய அறிஞர்களையே சான்று காட்டிட்டு கூடாது அது முதல்ல அது அது வாங்க ஆங்கிலேயர் சொன்னார் ஜெர்மானியர் சொன்னார் அனுமதியா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு கையங்களுமா பிடிப்பட்டது ஜார்ஜியல் காற்று கலிபோர்னியா பேராசிரியரை எவ்வளவு புகழ் புகழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க நம்ம நம்முடைய பேராசிரியர்கள் எல்லாம் இங்கே அவர் தமிழ் கிமு முன்னூறுல தோன்றியது சமஸ்கிருதம் கிமு இரண்டாயிரத்துல தோன்றியது என்று எழுதிய கட்டுரை பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் ஆங்கில புத்தகத்தில் வந்த பிறகுதான் அவர் அம்பலமானார் ஜார்ஜியல் காற்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல அவருக்கு இந்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்திருக்கிறது அவர் முதலில் சமஸ்கிருத பண்டிதர் அதன் பிறகுதான் அவர் தமிழை படிக்க வர்றாரு சமஸ்கிருத மேலாதிக்கத்துக்கு இடத்தான் அவங்க எல்லாம் தமிழை பார்ப்பாங்க கால்டு வெல்லும் முதலில் சமஸ்கிருத பண்டிதர் அதன் பிறகுதான் தமிழை படிக்க வர்றாரு சமஸ்கிருத புராணங்களை பற்றி தமிழ்ல ஒரு உரைநடை நூலும் கால்டுவில் எழுதியிருக்கிறார் பாரத புராதனம் என்ற பெயரில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவர்கள் ஆய்வில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவர்களிடம் ஒரு மெத்தடாலஜி முறையியல் இருக்கிறது என்றால் அந்த முறையியல் எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாமோ பயன்படுத்தலாம் அதற்கு மேல் அவர்களே சார்ந்து அவர்களே செய்து கொண்டிருந்தாக நம்மளுடைய அடையாளமே அழிஞ்சு சிந்து சமணி நாகரிகம் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்ல வந்துருச்சு ஆரியர்கள் அல்ல பத்தாம் போது சொல்றான் தென்னிந்திய குடிமக்கள் யார் தென்னிந்திய குடிமக்கள் தமிழர்கள் தான் தமிழர்கள் சொல்ல முடியாது திராவிட நாகரிகம் பேர் வச்சுட்டாங்க எப்படி என்ன பண்றது கிடையாது பாவானர் போன்றவர்கள் பாவலர் பெரிஞ்சித்தனார் போன்றவர்கள் இங்க இந்த மண்ணில் இருந்து ஆய்வு துவக்கினார்கள் பாவானர் சொல்லும் பொழுதுதான் இது அவ்வளவு காலம் இருக்குமா அவ்வளவு காலம் இருக்கும் எல்லாம் ஐயப்பட்டாங்க கீழடி வந்த பிறகு சங்க காலத்தையே மாத்தணும் அந்த காலம் வேற யா இருக்கும் பாவானர் சொல்லும் போது யார் கேட்டுக்கல ஏன்னா அது இதுல பிளாஸ்கோல பிறக்கல பெர்லின்ல பிறக்கல நம்ம சங்கரணை நகர் கோயில பிறந்துட்டாரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சைக்கோ பேன்சி இருக்கிற அல்லவா இந்த மேற்கத்தியர்களை அண்டி படைக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய மையவாதம் யூரோ சென்ட்ரிக் ஆய்வுலயும் இருக்கிறது அரசியல்லயும் அதான் இருக்குது ஆய்வுலயும் அதான் இருக்கு அதையெல்லாம் உடைப்பதற்கு நம்முடைய தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க இந்த தமிழ் அறிஞர் தான் சரி இன்னைக்கு இறைக்குறவனார் பத்தி பேசுறோம் ஐயா இங்க பொற்கோ இருந்தார்கள் நம்ம தமிழ் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க தமிழ் சார்ந்தர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மேற்கத்திய ஆய்வில் இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தெரிந்து கொள்ளலாம் உலகம் பூரா எங்க இருந்தாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் நமக்கானதாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்கு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படி நமக்கான மண்ணின்
இளைஞர்களும் சொந்தமா ஆய்வு பண்ணுங்க அங்க பண்றாங்க இங்க பண்றாங்க போய் பாக்காதீங்க நான் இன்னும் சொல்லுவேன் தமிழ்நாட்டை பற்றி ஆய்வு செய்யும் போது தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்த அறிஞர்களை முதன்மையா நம்புங்க சார்ந்துருங்க குறை இருந்தா சொல்லுங்க ஈழத்து அறிஞர்கள் என்பதற்காக அவங்க போய் லண்டன்ல படிச்சாங்க என்பதற்காக அதை அப்படி எடுக்க முடியாது இப்படி சிக்கலே அதுதான் குறை சொல்றதுக்கு இல்ல இப்ப கைலாசபதி சிவத்தம்பி வந்து எடுத்தார்கள் தங்க இலக்கியத்தை பற்றி சீராய் போயிட்டு எழுதாரு அது சரியாது பெரிய புத்தகம் கைலாசபதி எழுதிருக்காரு தங்க கால வாழ்வியலை பற்றி அது முழுசா சொல்லுகிறதா அவரை விமர்சிக்கிறது இல்ல நீ இங்க பாருங்க சிந்து செமோடி நாகரிகம் செகண்டரி சிவிலைசேஷன் ஆதிச்சநல்லூர் போன்றதெல்லாம் பிரைமரி சிவிலைசேஷன் பாமாக சொன்னாரு குமரி கண்டத்தில் இருந்துதான் தமிழர்கள் வளர்க்க போனாங்க அதனால இதுதான் முந்தியது சிந்து வழியை விட முந்தியது தமிழர் நாகரிகம் இங்க தெற்கேருந்து போனதுதான் வடக்க தமிழர்களா இருந்தார்கள் அவர்கள் வழி வந்தவர் வழி வந்தவர்கள் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டு நம்ம வரலாறு இருக்கும் என்று சொன்னார் பாவாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு இப்ப கீழடி இன்னும் ஆழமா தோன்றுனா திமுக அறநூறை தாண்டியும் போகுங்கிறார் இனிமே அந்த இந்த நம்ம அறிஞர்கள் வரணும் அதை வச்சு ஒன்னும் படிப்பினே நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக நம்ம தமிழ் தேசியம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க வாதம் வந்திருக்கு பல கருத்துக்கள் வர்றது சரிதான் ஒற்றுமை வேணும் ஒரே எதிரி இந்தியம் என்பதை மாற்றுக்கிறது இல்ல இந்தியத்துக்கு கூட்டாளியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறது ஒரே எதிரி எனக்கு அதை மாத்திரம் இந்திய தேசிய எதிரி அது கூட்டாளி இருக்கிறவங்களே என்ன செய்யறது அவங்களுக்கு சேர்ந்துக்கணுமா அப்படின்னா அவங்க அதோட சேர்ந்தோம்னா இந்தியத்தை வலுப்படுத்தான் இருப்பாது பாயும் படுக்கையும் அங்க இங்க ஒரு பாசறை பேச்சு கூடாது அல்லவா இந்திய தேசியம் என்பது இந்துத்துவ அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட கற்பனை கட்டமைப்பு சொல்ல தயாரா இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று கிடையாது அதெல்லாம் சொல்லணும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை தூக்கி எதையும் சொல்லணும் திருத்தம் கூக்கூடாது அது திருத்தல் வாதம் தூக்கி அவன் எது கொண்டு வர சட்டி சட்டக்குன்னா ஜாட எனக்குன்னு புரிஞ்சுக்கணும் வேற என்னவோ கொண்டு வர போறான் அவர்களுக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் எதிரிகள் முஸ்லீம்களும் தமிழர்களும் தான் பாஜகவா இருந்தாலும் காங்கிரஸா இருந்தாலும் பிடிச்சு காட்டி நான் தத்தாத்திரைய பிராமண கோத்திரம் சொன்னவர் இருக்காருல காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கபுல் பிராமணன் நாங்க எங்க கோத்திரம் தத்தாத்திரைய கோத்திரம் ஏதோ புனூர் போட்டிருக்கேன் இது இந்துத்துவம் இல்லையா இந்துத்துவாவில் தீவிரவாதம் இருக்கிறது இந்துத்துவாவில் மிதவாதம் இருக்கிறது ரெண்டு வாதத்தையும் எதிர்ப்பதுதான் தமிழ் தேசியம் அடுத்தது ஒற்றுமை வேணும் ஒற்றுமை வேணும் வேணும் தான் தமிழன் சொல்றதுலேயே ஒற்றுமை இல்லாம தான் எப்படிங்க தமிழன் என்ற ஒன்றுலயே ஒற்றுமை வாங்கும் இல்ல தெலுங்கர் தெலுங்கர் கன்னடர் கன்னடர் ஒற்றுமையா இருக்காங்க அவங்க கட்சி வேறு அது இருக்கட்டும் இனத்துல ஒற்றுமையா இருக்கணும் இல்ல இனத்துல ஒற்றுமையா இருக்கணும் இல்ல இல்லையா நீ இந்தியன் இதெல்லாம் இருந்தா எப்படி இது தமிழன் என்பதிலேயே ஒற்றுமையா இல்லாதவங்க இன ஒற்றுமையா இல்லாதவங்க இன்ன ஒற்றுமையை நம்ம உண்டாக்கிட முடியும் நம்ம இயற்கையான பிறந்த இனம் நம்ம இனம் இது நம்ம இனம் இது ஐயாயிரம் ஆண்டுகளா மூவாயிரம் ஆண்டுகளா தமிழன் தமிழ்நாடு தமிழகம் எல்லா சங்க இலக்கியத்திலும் இருக்கு மற்ற பிற்காலத்துல சொல்லப்படக்கூடிய இனங்கள் எல்லாம் எந்த இலக்கியத்திலும் கிடையாது நம்ம இலக்கியத்துல நம்ம பிறந்த இனம் இதே ஒரு பழுதர கலப்படம் இல்லாம சொல்ல முடியல வழிகாட்டியாரு <laughs> தெளிவா சொல் தமிழா தமிழன் சொல்லு தமிழச்சிய தமிழச்சின்னு சொல்லு கருவாட்டு குழம்பு கருவாட்டு குழம்புன்னு சொல்லு கருவாட்டு சாம்பார்னு சொல்லாத பெருமை அவருடைய கருத்துக்களை மேலும் எழுப்பிச் செல்வோம் என்று கூறி விடைவிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்